，小姐，我们终于到都城了。魏都，太好了，我们终于到了。小姐，我们现在到了都城，只要我们见到了魏王，然后呈上证据，老爷的冤屈就可以洗清了，很快就能救老爷出狱了。那我们赶紧进城吧，走。小花子，有没有看到两个女的？嗯，没看到。出来吧！来，来，等等。多谢老伯。哎，快快起来，起来！不要谢我。就算我不帮你们，那伙人杀了你们，也不会放过我们的。老伯，请问你王城怎么走？你要去王城？嗯，对，我有天大的冤情，要面见当今魏王。啊，出了这个门，转到十字路口，一直往北走，最宏伟的那座就是王城。哦，谢谢你，小姐，我们走吧。哦，哎，这俩姑娘。性子好急呀、啊，小姐，我们终于到王城了。苍天有眼，苍天有眼呐！走，站住！来者何人？敢擅闯王城？呃，这位军爷，小女子韩英珠有天大的冤情，要面见当今魏王陛下。混账！你有冤情去都尉衙门，这里是王城。宣王陛下岂是你们想见就能见的？呃，可我冤深似海，非魏王陛下不能伸冤呐！你就让我们进去吧。废话少说，识相的赶紧走开，否则格杀勿论。小姐，咱们走吧。
吧，小姐。嘿，老朽还在算你们什么时候能够回来呢。你们两个也太性急了。王城岂是你们想去就能去的？你们没被守城的军爷抓起来，算幸运了。老伯，你既然知道，为什么不早一点告诉我们呢？是你们两个性子太急了，没容老朽说完，你们就跑了。我千里迢迢日夜兼程赶来京城，一心为父亲伸冤昭雪，却不想宫门门禁森严。别说见魏王，连个朝中大臣也见不到。可叹我冤深似海，无处申诉。爹呀，女儿对不起你，女儿无能，女儿不孝。小姐，你不要哭，我们再想办法呀，小姐。姑娘，你先别急，你想告状，你可以去都尉衙门呢。老伯，我们的官司都尉衙门审不了。笑话。天下哪有都尉衙门审不了的官司？莫非你们想告的是什么了不起的大人物？当然是大人物了，云儿。反正我们的官司，都尉衙门就是审不了。哎，今时不同往日，听说新任都尉况杰是个正直的人，就算你们想告御状。也得去都尉衙门。都尉衙门里有一个登文谷，你击鼓鸣冤，就算是告了御状；击打了登文谷，都尉府如若不允，视同欺君。但是，告御状要滚钉板，一趟下来，不死也残的。你们，敢吗？这，小姐。老伯，都尉衙门在哪里？啊，今日不行了。都尉衙门逢三才开堂放告一次，你要去啊，明日再说吧。啊，多谢。你一群没用的东西，两个女人都抓不住。将军，难道派出去的人没有把韩英珠主仆杀掉？不但没有杀了他们。而且还让他们安全的抵达了京城，他们到京城了。哼！不过，即便到了京城，他要是想告御状，也不是那么简单的事情。将军，为今之计，只有飞鸽传书王公公，让他老人家在宫里多做周旋。嗯，也只能如此了。毕竟我要是出了事情，他也逃脱不了干系。你马上修书给我舅爷，无论如何要在京城除掉韩英珠主仆。绝对不能让他见到陛下！哎，小姐，小姐，你先听我说。一会儿进去之后，让我去敲登文谷，让我去滚钉板。不行，我是替父鸣冤，怎么能让你去呢？不行，小姐，让我去。玉儿愿代替小姐，你得保重身体，还要为老爷伸冤呢。不行，韵儿。我是苦主，告状一定得我亲自去。你替我把证据收好，一旦我有不测，那么我爹的冤情就只能全都托付给你了。小小姐，别再说了，韵儿，走吧。啊！你们又是你们！韩英珠，我等你很久了。难道光天化日，天子脚下，你们也敢乱来吗？天子脚下又如何？天子也得让王公公三分。小姐。我们走，走！追！哎，站住！站住！天子脚下，竟敢当街行凶
，你们究竟是何人？上！主仆情深，我就成全你们到地狱去做主仆吧。上。天化日，竟敢杀人！拿下！谁敢？我乃永嘉侯府带刀护卫林峰，你就是司徒大人的公子。这几个杀手青天白日追杀两个姑娘，我是路见不平，拔刀相助。你们还愣着干什么？还不快搜查一下，看看他们到底是什么人！走。林公子，你看，这竟然是边军的腰牌，正是，而且是镇守美人关的虎卫军。虎卫军，边军追杀一队主仆。侯爷，此事关系重大，林峰不敢有半句虚言。那那队主仆现在何处？只可惜，我与边军交手的时候。他们就离开了，立刻下令都尉府全程搜索。啊，侯爷不妥，此事牵扯到边军，能够随意调动边军的人，朝中屈指可数啊。事关重大，如果我们大张旗鼓的进行搜索，恐怕对方会狗急跳墙，到那时候，那对主仆可就更危险了。那依你之见呢，侯爷？我想此事可以交给在下，由在下暗中进行查访，一定找到那对主仆，带来见侯爷。好，此事就由你暗中查访，事关重大，不可轻易泄露。侯爷，韩银珠有不白之冤，求侯爷做主。你的冤情，韵儿已经跟我讲过了，此事事关重大，需要从长计议。不过你放心，住在侯府肯定不会有任何危险。虽然王晋忠嚣张跋扈，但是无论如何，他还不敢在王氏亲族头上动手。来，你的冤情，本侯一定会为你洗清的。多谢侯爷。你是什么人？陛下。小女子韩英珠，代父鸣冤，泣血上奏，状告魏国边城美人关守将，虎贲中郎将洪顺，贪污军饷，冒领军功，煽动两国战乱等十条大罪，请陛下定夺。可你怎么会出现在这儿呢
姑明白了，原来众豪请姑来饮酒，是别有用意。陛下，请恕罪。那中郎将，洪顺是中常侍大太监王进忠的外甥。小女子一路进京名媛，遭遇连番追杀，若不是林峰和永嘉侯搭救，根本无法见到陛下。请陛下恩准小女子代父明冤。嗯，不对、啊，陛下怎么进去了这么久啊？哎呀，陛下进守自然需要时间啊。不对。里面有什么人？人？哎呀，就陛下一个人。不对，里边肯定藏着人呢。哎、你你给我躲！哪来的人呢？这这，我看你。哎呀，哎呦！陛下，奴才恭请陛下还宫。陛下，奴才恭请陛下还宫。哎呀，陛下进个手都不清净，你净捣乱。你少废话。这里边肯定有刺客，来人呐！来人！快快快，里边有刺客，保护好皇上，其他人一个不留。你敢？王景忠，你想干什么呀？永嘉侯，你想干什么？大胆！王景忠，说本府之内有刺客，你这不是往本侯头上泼脏水吗？永嘉侯。几次三番，你都跟咱家过不去，我就想不明白了，咱家什么地方得罪你了？笑，你在本府之内剑拔弩张，倒说我跟你过不去。你少废话，在你的府里暗藏着杀手，你想图谋不轨，给我冲进去！谁敢动手？王景忠，你是要造反啊？哼。造反的是你，陛下，王进忠他，陛下，陛下，难道你觉得孤在王帝的府邸，会有人来加害孤？哦哦，全部都退下。诺。家父，姑方才贪杯，略感不适，想在侯府休息。啊，陛下，您想休息，奴才护送你回宫休息。哎，不用不用，姑还想一边休息一边跟王帝聊聊天。你回宫给姑拿一件披风过来。我，对，你亲自去会比较好。啊，诺。我有话要问你，你可知罪？臣弟欺瞒陛下，死罪。此事你大可引着韩姑娘进宫来向姑告状，为何要做一场这样的戏来捉弄姑呢？你以为姑是昏君，会偏袒奸臣吗？臣弟不敢，只是王建忠在宫内权势不小，臣弟担心消息泄露。会危及到韩大人的生命，所以姑就不相信他们如此大胆。传韩英珠，宣韩英珠，给陛下请安。韩姑娘，平身。谢陛下。姑没让你起来。陛下，永嘉侯是受小女子所累，请陛下不要责罚他。你还为永嘉侯鸣冤？你不是应该为你父亲鸣冤吗？啊，呃，这有何冤屈，速速奏来。诺
美人关连年上报白敌范进，连年扩军。其实扩军的名额，十有七八都是空额。那洪顺为了自己的利益，屡次劫杀白敌的商队，冒领军功。可白敌真的引兵来打，他却又龟缩不出。美人关外恶殍遍野，百姓苦不堪言，都戏称美人关没人管，百姓钱粮入虎口。虎口，陛下。那洪顺，官拜虎贲中郎将。韩应珠，你所言属实吗？若有一句虚言，甘愿反作。区区一个美人关守将，怎么敢如此张狂？家父上奏，无奈陛下不听忠言，将家父判为秋后斩决。孤判的。陛下，美人关千万百姓。处于水深火热之中，请陛下火速下旨重审此案，必将真相大白。如若陛下错了，可敢认错？好。如若真是孤误听谗言，冤枉了韩御史，那么孤一定会推翻此案，重新彻查审理，救出韩御史，还你韩家，还美人关的老百姓一个公道。陛下。小女子待家父，待美人关的千万百姓，叩谢陛下。